Assalamualaikum apa khabar rakyat Malaysia saya Syafzan Johari dan ini uh, Business Alternatif hari ini kita akan uh, sekali lagi memberi uh, anda satu orang kata lah, cara-cara ataupun satu lagi lang- perspektif baru dalam buat bisnes di mana ketika ini kita bila cakap pasal bisnes uh, semua usahawan ataupun semua perniagaan mesti kena ada uh, website atau tak website sekalipun mesti kena ada blog itu sebab kita ada uh, seorang uh, blogger usahawan uh, iaitu Neil Izham Sharifuddin yang boleh berkongsi kita uh, pasal business blogging ini okey now kita cakap pasal kalau kalau realitinya dalam zaman sekarang ini di mana-mana saja di muka bumi ini kalau ada perniagaan mesti kena ada website yes di mana kat situ kita kita bina credibility tapi in terms of engaging ataupun uh, in terms of uh, gauging the market uh, kita ada juga kena buat blog selain pada social media lain dan uh, Facebook dan Twitter okey mm-hmm. nah hari ni kita cakap pasal blog sahaja uh, mula-mula sekali apa yang perlu kita ada dalam blog kita tu Yes, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sekarang kalau kita tengok blog, eh, blog ni memang orang kata sinonim lah. Hmm. Every every business must have a blog. Tapi kalau kita tengok balik blog ni, uh, dia ada satu penting sebab kat situ kita nak letak everything. Kita punya background, kita punya personality. And that's why kalau you run business, sebab macam business eh, orang katanya, business, uh, what, what business you run kan? Tapi yang penting, uh, business tu tak penting. Sebab apa yang penting, orang join business ataupun orang buat business dengan orang yang dia kenal. Okay, dia ada tiga faktor ini. They do business with they know, they like and they trust. So, dengan bila kita bagi banyak, kita bagi tips, kita bagi nasihat dalam blog kita, tu hmm. orang akan lebih hmm. macam mengenali kita dengan lebih. Okay, kalau kita cakap pasal blogging ni kat Malaysia ni, blogging dah lama mm-hmm. tahun yeah. 2005 lagi. Kan? Before, <laughs> that, even before, before that, even before that. Dah, macam so, macam. jadi dalam sekarang ni dah dah, dah bertahun-tahun kita mm-hmm. ada blogging dan uh, blogging pula um, semakin orang kata berbanding dengan mikro blogging seperti yes. Twitter makin kurang mendapat popularity. Jadi mm-hmm. kalau kita cakap mengenai blogging tahun 2013 uh, separuh tahun kedua tahun 2013 ini apa mm-hmm. yang perlu kita ada? Actually kalau blogging ni kalau kita tengok uh, orang orang yang akan blogging ni macam benda yang suka suka okey. Mm. Just you just blog about anything. But the thing is that kalau kita nak tahu sekiranya kalau blogging ni berbeza dengan blogger kita tengok blogger yang famous contoh macam Abah Handsome, Erika semua tu mm. those, those people dia bloggers expert blogger eh. Mm. So kalau macam kita lihat Uh, blogger ni membezakan dia punya dia punya visionary dia punya mind dia tu hmm. okey macam dia orang nak set dia punya blog kalau kita lihat blog ramai ada macam-macam jenis blog kat luar sana tapi hmm. kalau if kita betul-betul nak in i'm more specifically into usahawan punya blogger hmm. which is macam mana you nak set yang blog di mana ada follower yang usahawan lain yang follow hmm. so that's why you kena jadi unique dalam dalam buat blog okey you Maksudnya unik unik tu kita kita yang unik that's why kita kena personality tu kena shine sebab it, it, kalau macam tanya ni macam nak buat blog kan macam orang yang tak tahu apa-apa macam nak buat blog that's why you kena letak input input dalam brain that's why you have to macam kita ada dalam dalam kita punya sistem kita punya training I give kita ada satu macam kita ada bagi satu formula khas hmm. which is uh, orang boleh orang boleh follow that formula in order to make dia punya blog tu lebih interactive and interesting okey hmm. Ah, tapi itu kalau nak tahu benda tu masuk training lah kan. <laughs> Mesti. <laughs> okay. okay. Uh, dan uh, dalam dunia social media sekarang ni pula bagaimana blog boleh komplement uh, Facebook dan Twitter. Alright. So kalau kita lihat eh, orang kata dia, orang kata kalau blog, kalau bisnes kan eh, tak payah ada blog. Orang kata pakai fan page, pakai uh-huh. Facebook, everything semua. But the thing is that yeah, benda tu betul. Betul kalau Facebook ni macam contoh blog tu kita ibaratkan dia macam akar ataupun dia punya root untuk bisnes mm. okey tapi Facebook dan uh, apa kita panggil social media ni benda mm. kecil ni untuk kita nak marketkan blog kita towards that blog mm. uh, kita gunakan kita complement each other uh, kalau blog ini kalau let's say dia ni usahawan Uh, haruskan dia sendiri yang tulis ataupun macam mana dia hire someone else untuk tulis ah uh, okey kalau kita lihat dia ada dua jenis kan kalau kita tengok macam kita nak blog You can ask, okay, kita ada macam ada freelance writer untuk nak write mm. kita punya blog. Tapi if we write sendiri, okay, kita pentingnya kita yang self, kita as a leader. I mean, kalau business kita, kita mesti leader kan. So that's why kita kena input. So that bila kita tulis tu adalah kita punya own karya. Kita punya personality shine, kita punya karakter orang boleh nampak. Mm. So even macam macam saya sebelum ni, macam kita, even saya tak pernah jumpa orang tu. Mm. Okay, and then bila dia baca blog saya, dia jumpa, eh macam ni, macam dah kenal. Mm. Because he's always reading my, uh, apa tu? Blog, my blog, mm. articles. So. Okay, now, um, dalam seminggu, mm-hmm. Berapa kerap kita kena update blog? Okay, alright. Itu soalan yang bagus. Kalau macam uh, in, in my team lah, in my uh, saya punya training, I encourage people to blog daily. Okay, hmm. orang akan fikir, Neil, blog daily kan? Macam nak blog, apa nak tulis? Uh. Because actually, blog ni, it doesn't matter how long, how short. Because orang fikir blog, dia hanya menulis. Hmm. Actually, blog can be in video form. Kita panggil dia blog. 
blog vlog eh mana kalau anda just share content okey dalam 2 ke 3 minit that's why tapi i encourage you guys to write daily lah supaya orang nampak kita punya consistency alright mm-hmm. okey Uh, kalau blog saya tu dah uh, berdebu <laughs> sebenarnya <laughs> Tapi kita pergi cari blog saya untuk saya macam buang balik debu-debu tu Kita berhenti di hal sekejap jumpa lagi sepas ni Okay, jadi siapa-siapa yang uh, sedang menonton bisnes alternatif, bisnes alternatif sekarang dan uh, sudah pun macam mula uh, usaha-usaha di luar sana sudah pun macam mula okey lah nak aktif balik blog kan? Okey lah. Uh, mula-mula sekali memilih hosting. Yes. Ah, uh, okey. Bagaimana uh, atau apa kriteria? pemilihan hosting mm-hmm. tu sama ada blogger oh, right. ke apa lagi ha, macam yes. macam lagilah for example lah eh, kalau macam kita nak tahu if kita nak buat blog eh mm-hmm. kalau macam nak blog orang kena ada i mean i'm talking about professional blog lah ha. okay, you kena ada hosting kena ada domain and then mm-hmm. you kena set up dia punya apa tu team semua tu mm-hmm. design but the, the thing is that itu macam itu based on my story lah masa mm-hmm. saya dulu start 2009 uh, saya belajar macam nak buat blog eh. saya mm-hmm. belajar satu-satu everything and i end up spend banyak lah Okey, dua tiga ratus sebulan nak maintain that blog. Mm. Tapi that's why kita came up with one system yang mana kita akan solve all the thing which is you don't need to buy hosting, you don't need to buy domain, semua everything inside. Mm. So all you need to do now just blog, just write content, just buat video. Oh, jadi memang dah 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 siap. Uh, all in one. Okey, now. Okey, now you say kita boleh start blogging. Pemilihan tema, color apa, font apa. Ah, right. uh, yang tu macam itulah ciri-ciri blog <laughs> orang akan ingat tu. Alright. Uh. Okey itu salah yang bagus. Kalau kita lihat saya punya based on saya punya niche is usahawan uh-huh. and networking and networker uh-huh. semua tu. That's why kalau kita lihat uh, orang fikir okey nak buat blog, dong kena ada team yang cantik, okey, dong kena ada layout yang cantik or all the stuff. And at the end they end up buat design-design tu tanpa dong tak buat marketing pun. Uh-huh. Uh, that's why kita that's why in my system mana orang just boleh terus pakai, uh-huh. dia boleh create content, dong boleh tell about their product, their business, everything. Check up pasal your system ni banyak kali dah sistem apa semua ni. Ah, sistem ni nanti. Nak cerita sekarang ah? Ha? Okey, actually uh, sistem ni kita panggil M- power network. Mm-hmm. Okey, sistem ni dia dah kat luar negara memang dah pakai. Mm-hmm. Tapi di Malaysia dia belum masih belum uh, apa tu ketahui lagi lah cara mm-hmm. ni because saya baru ni saya boleh pada Chicago. Mm-hmm. Uh, uh, last April lah. Mm-hmm. Sebab saya ada event di mana saya belajar dengan ni untuk cara kita nak kembangkan uh, cara blogging yang baru ini dengan formula yang berkesan mm-hmm. dekat Malaysia because kalau orang fikir blog dia orang akan fikir oh nak kena design, nak kena gambar, okey, mm-hmm. nak kena SEO, okey. Mm-hmm. Uh, but the thing is that benda tu tak penting untuk newbie. Yang penting adalah kita kena Uh, naikkan diri kita dulu macam kita nak bagi dekat give value dekat kita punya audience mm-hmm. punya customer. Mm-hmm. Okey. Um, engaging to the audience mm-hmm. again. Um, macam saya cakap blogging is the tunjang is the root yes, dan uh, Facebook atau Twitter is a, dia punya branch yep. di mana marketing dia. Marketing dia untuk tarik balik ke ke, ke blog itu. Yep. Uh, tetapi uh, menerusi blog sendiri tidak bolehkah kita macam interact Yes, because actually kalau kita lihat, uh, blog dah integrated semua benda tu mm. sekarang ni. Uh, mm. Kita bukan blog tahun 90, uh, tahun mm. 2000, sekarang ni tahun 2013, everything dah dah optimised. Dah fully optimised within my system and power network ni, kita dah fully optimised mm. which is uh, and then SEO, kalau kita lihat, for example, kalau anda nak buat blog baru, okay, uh, kita nak cari blog kita, kita nak buat WordPress baru, kita nak beli hosting baru, mm. benda tu akan jadi start from scratch. Maksudnya dia akan baru, uh, kalau Google tengok pun, eh apa benda ni, dia mm. baru nak muncul. Tapi mm. in and power network, When they tulis blog, benda hmm. tu dah authority, author, author, hmm. authority yang kita panggil, hmm. authorized. Maksud sebab Empower Network ni dia dah ranking uh, top 500 okay. dalam Alexa. Jadi cakap pasal um, Empower Network, yes. uh, macam mana nak start dengan Empower Network? Empower Network, right. So okay. actually kalau nak start Empower Network, okay, you just follow, uh, for those yang dah following, yang dah, yang dah follow saya dalam uh, blog, Facebook, semua, everything, and they already dah tahu dah pasal Empower Network. But actually if you want to start Empower Network, you just uh, come into my blog, memang kita ada bagilah pendaftaran. You just you, you just go there and log in. Mm. Bila you log in, bila you dah make the pay- payment, purchase, mm. dah terus boleh blog immediately. Purchase atau uh, then, okay. per, it, yang itu ikut uh, tempoh masa setahun ke oh, ataupun okay. ikut um, macam mana? Okay, for example, eh, kalau macam pada sepasal saya awal-awal dulu, okay, hmm. blog, saya nak kena beli domain, saya nak kena beli hosting, saya nak kena beli software, tools, semua, everything. And it cost me dalam RM3,400 sebulan saya nak maintain. But within Empower Network, dia monthly dia RM25 mm-hmm. sebulan. Mm-hmm. And then you can blog, okay, you tak perlu nak maintain pasal hosting, domain, semua, everything. You mm-hmm. just focus on your business, 
just bagi value dekat customer mm-hmm. apa yang customer nak alright so, $25 which is dalam RM75 lah sebulan sebulan okey yang itu kayaknya memang tak payah fikir team apa tak payah semua. semua everything dah ada dekat tapi situ tapi macam mana kita nak tahu yang tema itu sesuai mm-hmm. dengan let's say lah right. contohlah mm-hmm. dia jual baju <laughs> berkonsepkan baju pink uh, uh, siap, uh, siap ada bentuk heart lagi right. ada strawberry lagi okey sebab so, okay. tapi blog dia macam gothic <laughs> <laughs> tak kena pada tema <laughs> okey sebab macam kita lihat eh kalau macam kita lihat blog okey blog for example macam kita punya platform lah kita punya kedai ha. yang penting orang nak tengok uh, apa yang kita bagi apa yang kita share kat situ hmm. that's why uh, kalau kita ada testimoni kita share kat blog kita hmm. okey and then, at, the, at the time kalau kita buat employee network ni dia generic hmm. dia generic and orang yang penting is benda tu kita main purpose kita buat blog is kita nak rank dekat Google hmm. okey bila macam sekali sekarang ni saya uh, say every day saya buat customer hmm. dengan saya tak kenal pun sebab hmm. benda tu dah rank kat Google hmm. uh, so that's why kalau macam kita lihat orang kata tak perlu tak perlu blog tak perlu eh tak perlu Facebook hmm. eh main tak perlu blog guna Facebook hmm. Tapi kalau kat blog ni you buat kerja sekali saja. Okey, for example macam you nak ajar orang, okay, macam saya sendiri. Sebelum saya ajar seorang-seorang tau, saya ajar you. Hmm. Okey, ah okey ajar. Then you seorang jelah dapat. Hmm. Tapi bila saya ada blog, saya ambil video, okey macam ni ambil video and then seribu orang lagi boleh belajar benda ni. Bila benda dah rank dekat Google. Hmm. Itu main kita, kita nak rank dekat Google. Oh, mm-hmm. sebenarnya. Sebenarnya SEO semua tu. Ah. Tapi kat luar ni orang kompleskan benda orang kata kena belajar ni benda tak. tak. Kena pergi kelas sama yeah, belajar. Ya, yeah, yeah. just uh, belajar. Buat kadang sistem tu saya provide training sekali everything. Hmm. How you want to blog semua everything. Alright, terima kasih Nil mm-hmm. uh, kerana sudi berkongsi dengan Bisa Sultan Hati malam ni. Dan semua pisah, ini dia quote daripada Nil sendiri macam-macam. Yes, macam. where attention goes, maksudnya bila kita bagi attention, okay, energy flows and result shows. Mana kita perlu tahu manusia kita kena tahu mana where kita nak fokus sebab kita nak give attention dekat situ energy akan diberikan. Alright, terima kasih ni. Alright. Okey. Assalamualaikum. Selamat. Bye bye.